夫纵横半生，从未在招数上输过一招半式。好，不愧为张三丰的传人。天被手下留情，在下佩服。宋远桥，愿给殷老前辈疗伤。不劳大侠费心了。那接下来，就由宋某来领教殷老前辈的高招。派以车轮战打一个受伤的老人家，这不公平。公子，好、啊嗯，这位少年朋友的话不错。虽说武当派和天鹰教仇神似海，可是我们武当却不愿意成人之危。这场过节。仅可日后再行清算。我们六大门派这次来，是冲着明教而来的。天鹰教早已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。英老前辈，你不必淌这趟浑水，还请率贵教人众下山去吧。宋大侠好意，老夫心领了。老夫是明教四大护教法王之一，虽然自立门户。但明教有难，我岂能置身事外？你身受重伤，宋远桥不愿趁人之危。前辈，那我们先杀了那个白眉老贼再说。哎，且慢动手！你是为昆仑派掌门人，竟如此对付一个身受重伤之人，也不怕天下英雄耻笑吗？哼！要你这个无名小子多管闲事吗？嗯小子，你是谁？我叫曾阿牛。干！干！干先歇息吧，这一掌我被带牢了。小兄弟，多加小心呐、啊嗯！小子，太看不起我们空同派了。大哥，少跟这小子啰嗦，看全掌。兵法，看他能把对方的全境移走，这分明又是乾坤大挪移啊！怎么不对啊，爹
，就算是乾坤大挪移，没有足够的内力是不能运用自如的。爷，不要再乱猜了，待会儿等他打完了过来，问他一下不就得了？身死穴，他居然没事儿。但不知是哪位高人门下调教出这等惊世罕见的少年英侠。好一把倚天剑，我去帮你夺来。少胡来，别想破坏我的计划。
谁要是对屠龙刀心怀不轨，就别怪我心狠手辣。江湖有言，得屠龙刀者即可号令天下。而今屠龙刀在我天音教的手上，凡有不从本教者，毁邦灭派。啊、三叔，军宝师王，你我你干！把刀给我！不给！给我！拿来！前辈，在下比的是书法，请了。小子，你行啊！我招了你的道，书法我不成，我认输了。你过来，还有丫头，我谢逊，言而有信。不会对你们怎么样。过来。嗯没事吧？
。三招为限，只准守，不准攻。凡能接我三招者，即为过关。一些这神功的苏浅入门功夫，残酷的很。我练了十多年，也只练到第二层而已。乾坤大挪移最高境界是第七层，你才练到第二层就这么厉害了？杨秀，我认了，我服了你了，服了你们呢？服了，服了，服了，服了，服了。哼，既然服了，是否以我为尊呢？哎，听你的，哎，全听你的，快快快，快撤斩啊，撤斩啊，快！父王无惨人，我说一二三。同时撤去掌力，免得误伤。一。
你输了。啊啊！老二，你输了。嗯、啊，陆先生，我什么意思啊？他这一招叫同归于尽，结果出来是宋清书伤，老二死、啊。宋少侠，敢问这一招叫什么？天地同寿，由我殷六叔所创。天地同寿，殷离庭。嗯，阿大，别给我丢人啊！属下遵命。宋少侠，请指教。你输了，苦大师。这招，这招你不能用。为什么？你金枝玉叶之体，怎么可以受伤呢？现在你们该相信我们教主是真心诚意的救你们吧？呃，是是是是是，来来来，走，我们那我们咱们跳啊，跳跳跳啊！别别别，来过来过，我还真以为你们是不丢英的人，还不是一个胆小怕死。我来了。交给你了，放心。宋大侠，请入，快跳！芷若，你跳吧。芷若，火已经烧上来了，我来救。我要等我师傅。芷若，金泉，我们跳。芷若妹妹，你等师傅，我先我先下去了啊。
宋大侠，请快一点，请住，快跳啊！爹，你先跳吧，我要等芷若。宋公子，你不要多说了，我会陪你的，一直陪到你安全为止。宋大侠，这是我们先跳了。哎呀！这女大不中留，你看我的儿子！哎，秦叔，爹，跳，快！救人，芷若，快下来啊！芷若，周姑娘，赶快跳下去吧，我都烧到眉毛了，再不跳就来不及了。我要等我师傅。哎呀！哎小人，我留你师兄有何用啊？哎，师兄，哎，你师兄。我哪有欠你的账、啊？你少说废话！我懒得理你。教主，我来了。哎，芷若，我们下去。
铁指环，我不能交，也不能死。各位师姐妹，你们都看到了，周芷若靠命判门。师傅，弟子丁敏君要替您清理门户了。啊啊、公子，哎，走、哎，快、哎，快，师傅，快走，哎，快走，快、哎、走。师傅，你还不走？我不想欠你人情。你，你还不走？这个无辜的人为你受死吗？你的良心会安吗？师姐，你放了宋青书吧，交出铁指环。哎，你放心吧，不会有什么事情的。我没有耐心跟你耗，不交铁指环，我就我我给你。师若，不能啊！你闭嘴。
起活着受到无穷折磨，还不如就此一死，一了百了，什么都不管，可以干干净净。你说什么？我以万念俱灰，你动手吧。好，我不会心软的。我应该不会在这里吧？不可能，我义父双眼以下，这是不可能的。哎，他们上山了。小赵，你在船上等我。是王威震天下，果然名不虚传呐。义父老了，义父老了很多。他双眼失明，行动不便，这十多年来多处荒岛，日子定是过得甚是艰辛。谢逊，只要你交出屠龙宝刀，本王就饶你不死。屠龙宝刀换命一条，丐帮臭贼，屠龙宗在此，有本事便来取。生。啊啊武林至尊，宝刀屠龙，金毛狮王威震天下，果然名不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛。不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客？哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊。我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动他老人家呢？还有，金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在金花婆婆由我来对付，你们先去对付狮王。是。是有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。狮王，二位长老用的不是打狗棒，实际上用的是阴山掌。金花婆婆，你站在那儿，明着不住谢逊，却以口头相助，这是什么意思？哈哈。这位小哥看着眼生，难道也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，婆婆自然不识。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮，是没听说过。怪呀！怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的义父。放心吧，我义父绝对应付得了。谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位正长老手臂已断，请你放他一马。放你个头
！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢三哥，当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛。想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢逊真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯韩夫人，你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定，我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！出手相助，谢逊感激不尽。你赶快脱身离开这里！我，我不能让他们杀了你！你快走，我来应付。
士，这波斯三十，武功虽奇，在下要脱身却也不难。谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还宝刀。小皇子，你叫什么名字？我，不行，万万不能相认，否则一夫爱己之身，势必要和波斯三世拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走？难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿，你不必言语相讥，我谢逊已垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打这个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，会月时定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？啊啊、我要和你共进。眼前只有暂避其锋。嗯。赵姑娘刀剑合并，引开风云三世。嗯，我来应付宝术王。周姑娘、小昭，你们救人。金毛狮王在此。我呀！我呀！
表示无忌已经救了人了。封住的死穴已经被我冲开，应该没事了。小赵，我明白了，你牺牲了自己，成全了我们所有的人。小赵今天私放了你，齐王爷绝不会放过我。横竖都是一个死，今天倒成全了你。哥，喂，谁也不准动！你内力尽失，不是他们对手，给我走！交给我们，快保护世子离开！多谢两位师傅，哥。哥，小心啊！哥，别追着我不带去跟大夫、啊，快点啊！哥，快走！
不能做。弟子，莫生谷在此报以十二万分的歉意。用着你来道歉，他坏我门派弟子的贞洁，拿命来偿。我没有，我没有啊！我喝醉了，我醉得一塌糊涂，发生什么事我都不记得了。哼，你看看我师妹，再看看你这德行，事实摆在眼前，容不得你狡辩。东西走，你好呀！哎金姑娘，宋青书败坏门风，我莫生谷一定会给你一个交代。启禀盟主啊，这女子是汝阳王的女儿，她名赵敏，她诡计多端，手下高手甚多，须得防备。拿下她！铁训徒儿，你看不见我，怎么见了师傅，你倒开不了口了？为了找我，你把江湖闹得是血雨腥风的啊！有数不清的人冤死在你的手中，你找我找的好苦。算算有二十年了吧，哈！现在我就在你的面前，等着你来报仇呢。我收你做徒弟的时候就说过，你这个人呐，个性冲动暴躁，像你这样压抑自己、当心逆血攻心，反而伤了自己哦。哦，我错了，你这叫欺伤拳，伤人先伤己，是吧？成坤。看拳！哎，不
西商泉真不怎么地呀、啊。谢逊徒儿，你的武功越来越退步了。为师，我不想跟你多耗费时间了。你没有了屠龙刀，就像老虎没了牙一样。骂吧，压抑了二十多年的恨，总该骂几句不堪入耳的话吧。我听着。哼，掌柜，我要跟你拼命！我还不想呢，告诉你，我隐身少林就是要习得对付你七伤拳的功法。兄弟，认识那个人？他就是张无忌。他就是名教教主张无忌。张大教主，张无忌，你干嘛、啊？我怎么叫你的？你干嘛那么凶啊？到底我哪里做错了？好，我就跟你明说。你要到那倚天剑和屠龙刀，我不怪你；你叫我抛在荒岛，我也不怪你。可是我表妹英离重伤未愈，你竟狠心对她下毒手！你这种女人，比蛇蝎还毒！啊、你你说我到了倚天剑和屠龙刀，有谁看到啊？谁看到我对银姑娘下手啊？你叫她出来跟我对峙吗？好，你要对峙，我叫你去阴间跟她对峙。啊我说过，我见到你，我要拿你给他偿命，替我表妹报仇。没见到他，我心里对他充满了恨意。可是，当我可以取他性命的时候，我却又下不了手。我没用，我真的没用。张无忌。你知不知道我为了你，我已经死过一次了？你知不知道我为了你，我差一点家破人亡？你知不知道我为了你，我哥哥都已经死了？你知不知道我为了你，我成了家族的千古罪人？你知不知道我为了你？亲王爷逼我嫁给他的儿子，我不愿意，以为我喜欢的人是你。我逃婚，我背叛了这个家，我害死了我爹，我害死了我哥，我害死了我的家人。我有一肚子的苦水，我没有地方吐，没有地方可以说。我以为到你面前可以得到一丝丝的安慰，可结果呢？我恨你，你这样对我，我恨你，我讨厌你，我恨你，我讨厌你。我为什么要生在蒙古帝王之家？我为什么要爱上我的死对头？我宁可永远没活在这个世上，我宁可不要活在这个世上，你知道吗？快不要说了。
你对我怎么想。我不管你把我看成什么样的人，我告诉你，我赵明对自己做的一切事情绝不后悔。皇天不负有心人，从灵蛇岛我一路追来，终于让我找到你。铁指环给我，不行，不行也得行。我已经给过你一次，不可能再有第二次。哼，那就别怪我不客气了。大师姐，我有急事在身，先让我办完事再说。哎哎哎哎哎哎哎不然我不客气了。哼，你有多少斤两我还不清楚吗？有本事尽管使出来。
在天下英雄豪杰面前，你可不能言而无信啊！你要我办什么事？赵姑娘，我们有约在先，无论你有什么事情要托奉教主，只要不违背我武林道义，别说教主会答应，我们武林上下都会协同。但是。现在是我教主和邢夫人参拜天地的美景良辰，一切事情都请搁在一边，勿请多言阻挠。这件事情对我很重要，片刻也耽误不得。杨作是。件事，今天你不得与周芷若拜堂成亲。什么什么？你刚才讲的很清楚，难道承诺过的话不算数吗？咱们言明在先，不得违背侠义之道。我和周姑娘，岂有夫妇之约？我若依你之言，便是了违背这个义字。义字当头，所以你的第二件事我可以不做。这么说，我说的第二件事情，你不肯依诺言答应我了？赵姑娘，如今事已如此，木已成舟，你还是一切都看开些吧。我张无忌是一个村野匹夫，不配，不配。赵姑娘，请回。你看清楚这是什么吗？这是，这是我。如果我说我提的第二件事情你不肯依，全由得你。对不起，打扰各位了。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，且留步。你要么就留下来，要不就回去和你的新娘子成亲。男子汉别犹豫不决，到时候别遗憾终生。赵姑娘，且慢，一切从长计议。那我依你，今日，今日，今日不成婚，决定了。这是怎么回事？这是怎么回事？无忌，师公，如无忌日后解释。何处学得如此厉害精妙的武功啊！赵无忌，赵敏如此逼你，你还护着他？芷若，我问你，你真的要舍我而去吗？芷若，请你谅解我的苦衷，咱俩婚姻之约，赵无忌绝无反悔，只是烧纸数月。我警告你，今日你只要踏出这大门一步，就不必再来找我。赵无忌，出了光明顶，你就不要后悔。芷若，义父对我恩重如山
，请你原谅我。好个张无忌！各位，你们亲眼所见，是张无忌负我，非我负他。从今日起，周芷若和姓张的恩断义绝。师父，徒儿知错了，因为我违背您的意愿，几乎受到张无忌的莫大羞辱。徒儿知错了，三叩首，跟您认错。师父，我一定会让峨眉派成为。武林的第一大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。哎！呀！哎！哎！哈！哎！宋青书凭什么挑战天下英雄豪杰？宋青书，小小的峨眉派竟敢口出狂言！来者何人？夏青。夏青，宋青书，我要替所有武林同道来教训教训你。也不是峨眉路数。哎，来来来，你轻啊！少小不行啊！哼！干一帮武大气，领教。吴长老，帮主，干一帮不能丢人。哪位英雄来赐教？名叫白眉鹰王，鹰前辈，可否承让一下？爹。当宋远桥前来领教，宋大侠。哼！爹，宋
听说。邪恶功夫，峨眉派创派祖师郭襄女侠，外号小东邪，武功中若带三分邪气，却也不足为奇。
，没人敢站出来，谢逊就归我峨眉派了。赵无忌，终于出手了。为了义父，我张无忌已有得罪。很好，记得我说过的话吗？我要亲手杀了你。甲午旬，我实在看不出这周芷若使的是什么阴邪的武功。九阴白骨爪，九阴白骨爪。据我所知，九阴白骨爪是百年前威慑武林的阴毒武功，常有耳闻，但是久已失传，谁也没有见过。今天总算开眼见了。无忌学的是九阳神功，而周芷若学的是九阴白骨爪，这一正一邪，一阴一阳，难道这是天注定？念情出手软弱，恐怕要麻烦了。一个是情深似海的义父，一个是亏欠恩情的旧爱，也真难为他。州长们，明教认输了。愿意来领教我的九阴白骨爪？嘿，哪位出来赐教？阿弥陀佛，阿弥。
而白佛言：“昔有世尊，我说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。”世尊，若复有人得闻是经，信心清净，即以生实相。世尊，我今得闻如是经典。尽皆受持，不足为难。若当来世后五百岁，即众生得闻世经，信皆受持，世人即为第一稀有。何以故？此人无我相，无人相，无众生相，无受者相。我以往昔结结之结之。相、人相、众生相、受者相，应生嗔恨，菩萨取离一切相。告须菩提，如是，如是。若夫有人得闻是经，不畏不惊不怖，当知是人，甚为稀有。如我昔为割力王，割截身体，我欲尔时，无我相，无人相。无众生相，无受者相，何以故？我于往昔结结之结时，我有我相、人相、众生相、受者相，应生嗔恨，无法驱离一切。恋战，先将衣服脱下再说。义、啊、父，无尽海儿，我一生罪孽深重，在此听经忏悔，正是心安理得，你何必叫我出去？义父，孩儿得罪了。媳妇，张无忌薄情负我，当着天下人的面要我难堪。我立过誓，要你金毛狮王的命，也让张无忌痛不欲生。等等等等，别别别，别杀狮王！我我主爹求你了，求你了，求你了！张教主，不好了，快救狮王啊！我要让你亲眼看见，金毛狮王的死是你造成的！啊！我求你了，求你了！啊！我求你了！哎！
，你想找死吗？错了，我要让你见识一下什么才是真正的九阴白骨爪。张教主与本派有恩，还望手下留情啊！佩服，佩服，善哉，善哉！张教主，你虽胜不得我三人，我三人也胜不得你。谢居士，你请自便吧。阿弥陀佛、啊啊啊！女侠，怎么样，尝到我九阴白骨爪的滋味了吧？今天，你本该死，但是看在贵派十足郭襄女侠的份上。我暂且饶了你，你若再犯，必遭天谴。止住！掌门人，走吧，这里没我们的事了。张教主，我们告辞了。走好。咱们合力教训奸贼陈坤。义父的脾气外公清楚，他跟陈坤的私怨是绝不许任何人插手的。哎呀，不好啊！谢师王危险了。哎呀，你又在说什么颠话、哎？没有啊，我下过地牢，里面光线不足。义父双眼已瞎二十多年了，听声变形的功夫早练得烂熟，一耳戴目，反而有利于义父。张教主，此人自有天庇佑。别担心，多谢高僧。你怎么发现这个的？幸亏你外公抓到了这个陈友谅，要不然我们早就被这霹雳雷火弹炸得粉身碎骨了。
七伤拳，但你双目以下，武功全失，从此成为废人，再也不能在世间为恶。剩下的一十一拳，我也不用再打了。全家，我今日毁你双目，废去了你的武功，以此相报。师傅，我一身武功是你所受，今日我自行尽数毁了，还了给你。从此以后，我和你无恩无怨。你永远瞧不见我，我也永远瞧不见你。啊